గురువాస్తు యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వాస్తు శాస్త్రమా జ్యోతిష్య శాస్త్రమా వీటన్నిట్లో మనం ఏది ఫాలో కావాలి అన్నటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకి సజెషన్స్ తీసుకోగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే మనం ఏది తీసుకోవాలి వాస్తు శాస్త్రాన్న జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్న అంటే వాస్తు శాస్త్రంలో మనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి అన్నీ కూడా మనకి లైవ్గా కనబడుతుంటాయి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంట్లో ఈ భాగంలో మనకి ప్రాబ్లం ఉంది అన్నటువంటి అంశం మనకి కళ్ళకి కనిపిస్తుంటుంది అదే జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి వస్తే ఇవన్నీ కూడా గ్రహాలకు సంబంధించి రాసులకు సంబంధించి ఉంటాయి మనకి ఇవేంటంటే మనకి కంటకి కనిపించవు మనం ఏంటంటే రెమెడీస్ మాత్రమే చేసుకోవాలి రెమెడీస్ కొన్ని సందర్భాల్లో లేట్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో రిజల్ట్స్ అనేవి ఫాస్ట్గానే ఉంటాయి అదే మనం జూ మనం వాస్తు శాస్త్రంలోకి వెళ్తే ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చిన్న పిల్లవాడి నుంచి పెద్ద వ్యక్తి వరకు ఇంటి యజమాని వరకు కూడా అందరికీ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి ఈశాన్య భాగం ఇంటి చిన్నపిల్లలకి యజమానికి సంబంధించింది తర్వాత ఆగ్నేయ భాగం ఆడపిల్లలకి సంబంధించింది ఇంట్లో రెండవ సంతానానికి ఆరవ సంతానానికి సంబంధించింది నైరుతి భాగం ఇంటిలో ఇంటి యజమానికి సంబంధించింది యజమాని తర్వాత పుత్రులకు సంబంధించింది సంతానానికి సంబంధించినటువంటి దోషాలు ఏమైనా ఉంటే మనకి అక్కడ ఉంటాయి తర్వాత వాయువ్య భాగం కూడా పూర్తిగా ఇంటి ఆడపిల్లలకు సంబంధించింది వాయువ్య ఆగ్నేయాలు ఆడపిల్లలకు సంబంధించినవి నైరుతి ఈశాన్య భాగాలు మగ మగ సంతానానికి సంబంధించింది అంటే రిజల్ట్స్ వీటి నుంచే మనకు ఉంటుంటాయి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే మనం ఈజీగా వీటిలో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రాబ్లాన్ని ఈజీగా రెక్టిఫై చేయొచ్చు రిజల్ట్స్ కూడా ఏంటంటే కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత వితిన్ సిక్స్టీ నుంచి నైంటీ డేస్లో మనం తీసుకోవడానికి ఎక్కువ పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అదే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అలా ఉండదు దాదాపుగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం వరకు మనం మ్యారేజ్ కంపాటబిలిటీకి తర్వాత ఏదైనా ఒక చిన్న చిన్న పనులు మనకి కావాలి అంటే అటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రమే వీటిని ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు పూర్తిగా ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా దీన్ని మాత్రం ఎక్కువ ఫాలో అవ్వరు ఇంట్లో అన్ని సమస్యలకు ఏదైనా సరే అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే అన్ని సమస్యలకు సంబంధించి మనం వాస్తు శాస్త్రాన్ని మాత్రమే మనం ఉపయోగించుకోవాలి దాని ద్వారా మాత్రం మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటుంటాయి లైవ్గా కూడా మనకి కనపడుతుంటాయి మనం ఒక ఇల్లు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు ఇంటిలో ఏ భాగంలో దోషం ఉందో కూడా మనకి ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు కాబట్టి జ్యోతిష్య శాస్త్రం కంటే వాస్తు శాస్త్రాన్ని ముందుగా తీసుకోండి వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా మనకి ఇంకా రెక్టిఫై కాలేదు అంటే అప్పుడు మాత్రం మీరు వ్యక్తి యొక్క జ్యోతిష్యం చూసి తద్వారా రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వాస్త జ్యోతిష్యం అంటే వాస్తుని తీసుకోండి తద్వారా ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అందరు వ్యక్తులు కూడా బలంగా ఉంటారు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటారు కాబట్టి నా సజెషన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వాస్తు శాస్త్రానికే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి వాస్తు శాస్త్రం తర్వాతే జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి ప్రాముఖ్యత అనేది ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్